Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la question des ablutions mineures appelées à l'ordo. Les ablutions mineures, chers frères en islam, sont fondamentales pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la prière. Elles sont une obligation pour toute personne saine qui n'a aucun empêchement majeur. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit, dans un hadith très authentique, « La yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda » La prière de l'un de vous en état d'impureté ne sera point agréée que si ces ablutions mineures sont faites. Chers frères en islam, pour les actes annulatifs des ablutions mineures, les ablutions mineures sont annulées par ces éléments suivants. Retenez, premièrement les urines. Si la personne urine, ses ablutions mineures antérieures sont annulées. Elle doit les renouveler avant de pouvoir accomplir la prière. Et il est recommandé pour les urines d'observer les règles suivantes. Premièrement, se mettre en position accroupie et non debout. Pour se mettre à l'abri, bien entendu, des impuretés. Deux, de marquer une pause considérable après avoir uriné et avant même de situer avec de l'eau. Afin de permettre, bien entendu, le liquide post-statique nommé Wadiou de s'écouler entièrement. 3. De nettoyer proprement les parties intimes avec de l'eau en abondance et non avec un mouchoir. Deuxièmement, sur les actes annulatifs des ablutions mineures, il y a les sels ou les excréments. Si la personne revient des toilettes, là également, ces ablutions mineures sont annulées, elle doit les renouveler. Et concernant justement les sels ou les excréments, il est recommandé de nettoyer proprement les parties intimes devant comme derrière en utilisant de l'eau en abondance et non un mouchoir. Trois sur les actes annulatifs toujours des ablutions mineures, il y a l'excrétion de gaz intestinal par l'anus, c'est-à-dire le PET. Cela annule purement et simplement les ablutions mineures. On nous dit dans l'ouvrage intitulé Al-Modawana, Insallah, que si une personne en priant éprouve une incontinence d'urine ou de sel, devra refaire sa prière. Sa prière est qu'elle vient bien entendu de terminer, sous-entend ses ablutions également. 4. Sur les actes annulatifs, il y a l'émission du liquide prostatique nommé masio. Qui, je rappelle, est un liquide que la personne sécrète, euh, sécrète lorsqu'elle ressent, n'est-ce pas, un petit plaisir, ou lorsque son sexe, ou excusez-moi, ses parties intimes sont en état d'érection. Euh, euh, Ce liquide prostatique, une fois ressenti, annule purement et simplement les ablutions mineures. 5. Il y a l'émission également du liquide prostatique nommé Wadio, qui, je rappelle, est un liquide que la personne sécrète quand elle s'empresse, n'est-ce pas, de s'essuyer après avoir uriné. Ce liquide prostatique, une fois ressenti, annule les ablutions mineures. 6. Il y a le sommeil profond, un nomothakil. Si la personne dort profondément, ses ablutions antérieures sont annulées. Elle doit les renouveler, par exemple. Vous dormez jusqu'à ce que votre, votre chapelet vous tombe par terre ou même quelqu'un entre dans la maison ou dans la chambre sans que vous ne soyez au courant. Dans ce cas, vos ablutions mineures sont tout à fait annulées. Sept, il y a l'état d'ivresse. Si la personne est ivre ou bien elle tombe évanouie ou même atteinte, si vous voulez, d'une crise épileptique, dans tous ces cas de figure, une fois consciente, elle doit renouveler, bien entendu, ses ablutions avant de pouvoir, bien entendu, accomplir la prière. 8. Le fait de toucher ses parties intimes à travers la paume des mains ou entre les doigts. Cela annule purement et simplement les ablutions. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man massa zakkarahu, fala yusalli hatta yata Quiconque a touché ses parties intimes, doit renouveler 
n'est-ce pas, ses ablutions avant d'accomplir la prière. Mais, à travers, n'est-ce pas, la paume des mains ou entre les doigts. Et pour la femme, ici je précise ici pour la femme, le simple toucher du vagin, cela n'annule pas ses ablutions mineures. Mais si toutefois, elle y pénètre, n'est-ce pas, son doigt, c'est en ce moment que ses ablutions seront annulées. In altafat ay adhalat yadaha bayna shafreha. Donc, ces ablutions ne seront annulées que si elle fait, n'est-ce pas, entrer son doigt entre les deux lèvres du vagin. Mais il est souhaitable qu'elle renouvelle ses ablutions mineures si elle se limite seulement, n'est-ce pas, au simple toucher du vagin. Il est important de préciser ici que le simple toucher du derrière, c'est-à-dire les fesses, cela n'annule pas les ablutions. Le fait également de toucher ses parties intimes par le dos, n'est-ce pas, de la main, n'annule pas non plus les ablutions. Ni le fait de toucher, n'est-ce pas, les testicules. Tous ces actes, donc, n'annulent pas les ablutions mineures. Neuf, le fait de faire un baiser à son épouse ou à son époux, à l'Koubla, si la personne fait ou effectue un baiser à son partenaire, et quel qu'en soit le motif du baiser, cela annule purement et simplement ses ablutions. Elle doit les renouveler. L'imam Malik rapporte dans le Mouwapa, d'après Ibn Omar. Il nous dit, que quiconque embrasse ou caresse son épouse doit renouveler ses ablutions. 10. Le fait de toucher à son épouse ou à son époux avec l'intention, bien entendu, d'en jouir. Yani, l'homme sous mara bishahwa. Si la personne touche à son partenaire en ayant l'intention d'en jouir, ou même en y obtenant, si vous voulez, un plaisir, ses ablutions sont annulées, elle doit les renouveler. 11. Le doute d'avoir accompli ses ablutions. Yani, à chaque. Si la personne est en état de doute. Est-ce que ces ablutions sont faites ou pas Automatiquement, elles sont annulées. Elle doit les renouveler. 12. Enfin, Arida, c'est-à-dire si l'apostasie, la, euh, si la personne commet un acte qui le pousse à l'apostasie, si toutefois elle se repent, n'est-ce pas, ses ablutions antérieures sont annulées, elle doit les renouveler. Voilà les 12 actes, si vous voulez, qui annulent les ablutions mineures. Maintenant, très rapidement, en résumé, comment accomplir les ablutions mineures Pour accomplir les ablutions mineures, premièrement, dire Bismillah au nom d'Allah à l'entame des ablutions, car le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne prononce pas le terme Bismillah à l'entame de ces ablutions, ces dernières ne seront pas prises en compte. Donc, vous dites Bismillah de de laver trois fois chacune des deux mains jusqu'au poignet en frottant rigoureusement les doigts. Trois, se rincer trois fois la bouche en usant de votre doigt pour bien mener l'opération de rinçage. Quatre, se laver trois fois, n'est-ce pas, laver trois fois le nez euh, par l'aspiration et le rejet, n'est-ce pas, de l'eau. Donc là, c'est l'aspiration et le rejet, n'est-ce pas, de l'eau. Trois reprises. Cinq, de formuler l'intention d'accomplir vos ablutions mineures. Donc, c'est en ce moment, après cette opération, c'est-à-dire l'aspiration et le rejet, n'est-ce pas, de l'eau par les nez, c'est en ce moment que vous formulez l'intention d'accomplir vos ablutions mineures. À l'entente, vous dites seulement Bismillah. Mais c'est à partir de ce moment que vous formulez l'intention d'accomplir vos ablutions mineures. Juste avant d'entamer le lavage du visage. 6. Se laver le visage trois fois. Hein? Du commencement des cheveux jusqu'à la fin de la barbe en longueur. Et de l'os temporal droit jusqu'à l'os temporal gauche en largeur. 7. Laver trois fois. Le bras droit jusqu'au cou, inclut les doigts, 
Idem pour le bras gauche. 8, 9, masser une seule fois les mains. Les mains mouillées, mouillées d'eau, bien entendu, sur la tête. En commençant par le devant jusqu'à la nuque. Un aller-retour suffit largement. 10, essuyer les oreilles avec les mains toujours mouillées, l'intérieur comme l'extérieur. 11, se laver le pied droit jusqu'aux chevilles. Idem pour le pied gauche. Voilà en résumé pour ce qui est des ablutions mineures. Une fois terminé, le fidèle peut prononcer cette formule suivante. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min tawabin, wa ja'alni min mutatahirin. Si, si, elle effectue, si la personne effectue ses ablutions mineures dans les toilettes, là, elle peut juste sortir des toilettes pour prononcer cette formule. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que je sois parmi ceux qui se repentent et s'applique à être pur. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.